ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் இன்றைக்கி நம்ம அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் நான் உக்காந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நம்ம கேபா ஸ்டேடியம்லேருந்து எஸ் ஐகானிக்கா நம்ம வந்து ஃபோர்த் டெஸ்ட்டை வின் பண்ணி பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி ரீட்டெயின் பண்ண இடம் இது தான் ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்து நான் இன்றைக்கி அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் உங்களுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இந்த கிரவுண்டில் தான் வந்து நம்மளோட வார்ம்அப் ஸ்கெட்யூலே ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது லக்கு சூப்பர் ஸ்டிஷன்லாம் எனக்கு பெரிய பிலீஃப் இல்லை பட் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இடத்துல ஜெயித்த ஒரு இடத்துக்கு வர்றது எப்போவுமே ஒரு அமேசிங் ஃபீலிங் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம ஜெயிச்சிருக்கோம் இங்கேருந்து நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்புக்கு துவங்கியிருக்கோம் ஸோ நேற்று தான் வந்து மேட்ச் ஆடி அந்த ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் ஆடணும் ஆப்வியஸ்லி இந்த ப்ராக்டிஸ் மேட்சோட விக்ட்ரிஸ் அண்ட் டிஃபீட்ஸ் வாண்ட் கவுண்ட் ஃபார் மச் டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா பட் இந்த மேட்ச் எனி எனி வின் நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நிறையா ரொம்ப நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இருந்தது ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் பேட்டில் அட் ஒன் ஸ்டேஜ் வந்து நம்மளும் இரநூறு ரன் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தோம் அவங்களும் இரநூறு ரன் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாங்க பட் இங்கே ப்ராக்டிஸ் மேட்சஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு அதே விக்கெட்டில் இங்கே கேபாலியே வந்து நைட்டு பாகிஸ்தானும் இங்கிலாண்டும் விளாடினாங்க மான்ஸ்ட்ரஸ் ஹிட்டிங் இங்கிலாண்டு வந்து அவங்களோட பவர் அதாவது வந்து இந்த வி ஆர் அ பவர் ஹவுஸ் இந்த காம்படிஷன் அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கே நிரூபிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா குவாலிஃபையர்ஸ் குவாலிஃபையர்ஸில் அப்செட் மேலே அப்செட் அதாவது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கோர் ஆகிடுச்சு மினோஸ் வந்து துண்ட சாரி ராங் மினோஸுங்கிறது ரொம்ப தப்பான வார்த்தை அதை யாருமே பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த மினோஸுங்கிற வார்த்தையை கொண்டு வந்தேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபுட்பால் ஃபீஃபா வேர்ல்ட் கப் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஈவெண்ட்டு அதே மாதிரி அந்த குவாலிஃபையர்ஸ் வந்து டேர்ன் ஆகிட்டு நிறைய டீம்ஸ் வந்து எங்களையும் நாங்களும் கை தூக்குறோம் டேக் அஸ் டேக் அஸ் இன் வி ஆர் ஆல்சோ ஹாவ் டு பி கவுண்டட் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு கிவன் த கண்டிஷன்ஸ் கிவன் அ டீசெண்ட் சைஸ் கிரவுண்டு கிரவுண்டில் கொஞ்சம் போலர்ஸ் கம்பீட் பண்ண முடியும் ஓடி வந்து ஸ்லோ ரன்ஸ் போட முடியும் ஓடி வந்து அவங்களோட லெங்ஸ் அடிக்க முடியும் கிரவுண்டில் டீசெண்ட் சைஸ் இருந்தால் எனி டீம் கேன் கம்பீட் வித் எனி டீம் எனி டீம் கேன் பீட் எனி டீம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு குட் கிரிக்கெட்டிங் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் குட் கிரிக்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிரவுண்ட்ஸில் டீசெண்ட் பிச்சஸ் ஆப்வியஸ்லி ஆஸ்திரேலியன் பிச்சஸில் நல்ல பவுன்ஸ் இருக்கும் பேட் அண்ட் பால் எப்போவுமே ஈவனாக இருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சரி பதவி அந்த பேக் ட்ராப்பில் தெரியுதில்ல இங்கே தான் நாங்கள் வந்து உக்காந்து பார்த்தோம் ஃபைனல் டே அந்த கேபா டெஸ்ட்டை வந்து நான் நான் உள்ள ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருந்தேன் இந்த இடத்துல வந்து கிட்ட கரெக்டாக ஆறு பேர் தான் இருந்தோம் நானு ஸ்ரீதர் அருண் ரவி சாஸ்திரி எல்லாம் உட்காந்துருந்தோம் அங்கே தான் உக்காந்துன்னு ஃபைனல் டே வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினை கேட்டுகிட்டே இருந்தார் ரவிபாய் வென் வில் த ரெயின் ஸ்டார்ட் அட் கேபா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருந்தார் கேட்க கேட்க அது வந்து தோ மூணு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ரெண்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்டார்ட்டே ஆகல நாங்கள் வின் பண்ணிவிட்டு எங்கள் விக்ட்ரி லப் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சரி எனிவே கமிங் பேக் டு த டாபிக் ஸ்ரீலங்கா ஏஷியா கப் சாம்பியன்ஸு ரொம்ப நல்லா அவங்க ரெசர்ஜன்ஸை தொடங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு நல்ல அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபினிஷாக இருந்தது ஏஷியா கப் ஃபைனலில் பட் கமிங் ஹியர் ஆஸ்திரேலியன் கண்டிஷன்ஸில் வந்து விளாடினாங்க அவங்களும் ஒன்று ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் கேம் ஆனாங்க ஆக்சுவலி ஸ்ரீலங்கா இஸ் ஒன் டீம் ஹு டைவ்ட் இன் டு த காம்படிஷன் வித் அவுட் அ ப்ராக்டிஸ் கேம் ஸோ அவங்க வந்தாங்க அண்ட் அவங்க ஆடுற வென்யூஸில் வந்து ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் நிபிள் இருந்தது விக்கெட்டில் பட் இருந்தாலும் கிரெடிட் டு நமீபியாங்க வேற மாதிரி கிரிக்கெட் ஆடினாங்க லாஸ்ட் வேர்ல்ட் டி டுவெண்ட்டிலே வந்து அவங்க ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருந்தாங்க என்ன தான் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸை போன வேர்ல்ட் டி டுவெண்ட்டியில் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த தடவை குவாலிஃபையர்ஸில் வந்து வி ஆர் ஹியர் டு பி கவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட் போட்டாங்க ஜெயின் நிக்லஸ் ஃப்ரைலிங்க் ராபி ஃப்ரைலிங் நோத்தரி சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கார் இவரும் டெஃபினட்டாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நான் இருப்பாருங்கிறது என்னோட கெஸ்ட் இஃப் ஐம் ராங் ஐம் ராங் பட் நமீபியாவுக்கு எக்ஸலண்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணார் இனிங்ஸ் அலாங் வித் ஸ்மித் அவரும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் நேம் மாதிரி தான் இருக்குது நிறைய சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் இம்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க நமீபியாலங்கிறத வந்து அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து நமீபியாவுக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொடுக்கறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பி மார்க்கா லாஸ்ட் டைம் கோச்சாக இருந்தார் ஸோ அவ அந்த அங்கேருந்து வந்து ஆஃப்ரிக்கன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் இம்போர்ட்ஸ் நிறையா இருந்திருக
அட் த சேம் டைம் இன்னும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் மேட்சஸ் போயிட்டு இருக்கு சையத் முஸ்டாக் அலி ட்ராஃபி வேற நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு அங்கே இன்னும் நல்லா வரும் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரேன் அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க சரி அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் நீங்கள் அரௌண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண பார்க்குற லொக்கேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் சென்டர் ஆஃப் த கேபா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இங்கே வந்து நிறைய விண்டர் நிறையா இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கிறதுனால இண்டோர் சென்டர்ஸ்லாம் எல்லா வென்யூலையுமே இருக்கும் இந்த இண்டோர் சென்டரோட ஒரு பியூட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த ஃபோர் லேன்ஸ் இருக்குது பட் இண்டோர் சென்டரோடைய அட்டாச்சாக ஒரு ஜிம் இருக்குது பாருங்கள் எங்களோட ஜிம் மாஸ்டர் நம்ம வின்னர் வடிவேலு இங்கே வந்து ஜிம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த சாய் பியூட்டி சொல்லி என்ன சொன்னால் பியூட்டி பியூட்டிஃபுல் செட்டப் பியூட்டிஃபுல் செட்டப் நல்ல செட்டப் பண்ணியிருக்காங்களா ஜிம்மு இங்கே அப்படியே இந்த ஃப்ளோரிங்லேருந்து அப்படியே அந்த ஃப்ளோரிங்கு சேஞ்ச் பண்ணி நல்லா செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டுக்கே ஒரு சம்ம ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு சரி நீ இங்கே தான் இப்படி தான் இருக்கும் மோஸ்ட் சென்டர்ஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் பிஃபோர் வி கோ இன் டூ வெஸ்ட் இண்டீஸ் வர்சஸ் என்னம்மா ஏய் ஆமாண்டா கரெக்ட் 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 அவர் சொல்கிறது பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் ரன் பண்ணலாமா அந்த பக்கம் கிரிக்கெட் விளாடுவாங்களாம் இங்கேருந்து பார்ப்பாங்களாம் பாருங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் வென்யூவுக்கு கூட காமெண்ட்ரி பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி அனலிட்டிக்ஸ் டேரெக்டாகவே ரன் பண்ணலாம் சரி எனிவே நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த கேம் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் வர்சஸ் ஆப்வியஸ்லி ஸ்காட்லாண்ட் அதையும் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை சர்ப்ரைஸ் ஸ்காட்லாண்ட் வந்து நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் போன வேர்ல்ட் கப்பில் அவங்களும் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் அவங்க வரும்போது குவாலிஃபையர்ஸில் எல்லாருமே எதிர்பார்த்தது நானுமே எதிர்பார்த்தது ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணுன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸ்ரீலங்கா ஈஸியாக குவாலிஃபை ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஹிக்கப் கூட இருக்காது ஏன்னா ஆஸ்திரேலியன் கண்டிஷன்ஸில் அவங்கக்கிட்ட ஸ்பீடு இருக்குது பேட்டிங்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கோப கோப் பண்ணுறதுக்கு எபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சோம் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கேமே அதெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் நம்பியா அண்ட் ஸ்காட்லேண்ட் எங்ககிட்டையும் சரக்கு இருக்குது நாங்கள் இங்கிலாண்டில் நிறையா கிரிக்கெட் விளையாடிருக்கோம் எங்களுக்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்கனில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நிறைய இம்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ வாட்ச் அவுட் ஃபார் அஸ் அப்படின் ரெண்டு பேருமே ஞாபகப்படுத்திருக்காங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் இன்ஃபேக்ட் நிறைய நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒருவேளை இது பேக் ஃபஸ்ட் வேர்ல்ட் கப்பாக இருக்குமோ ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ நிறைய பேர் ஆல்ரெடி கெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் ஸ்டில் டூ ஏர்லிங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஸ்டில் திங்க் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஃபினட்டாக குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த குரூப்ஸ் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு குரூப் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அந்த ஸ்ரீலங்கா ஷுட் ஷுட் ஏஸ் த்ரூ ஏன்னா அந்த குரூப்பில் இருக்கிற மற்ற ரெண்டு டீம் நெதர்லாண்ட்ஸ் அண்ட் யூஏஇ நெதர்லாண்ட்ஸ் அண்ட் யூஏஇ நம்ம பார்க்கும்போது அந்த கேமும் ஒன்றும் ஈஸியாக போயிடல ஒரு லோ ஸ்கோரிங் த்ரில்லர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் போலிங் போட்டு சூப்பராக யூஏஇ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்க அண்டர் சிக்ஸ் ரன்ஸ் பர் ஓவர் தான் தேவை நெதர்லாண்ட்ஸுக்கு கோஸ்டிங் சடனாக பார்த்தா எண்டில் ஒரு ப்ரெஷர் யூஏஇ செம்மையாக ஃபைட் பேக் பண்ணி வேர்ல்ட் கப்பை வந்து எந்த இது வரைக்கும் எந்த குவாலிஃபையர் கேமுமே ஈஸியாக முடியவே இல்லை அண்ட் நம்ம ஸ்காட்லாண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேமில் பார்த்தோன்னா ஜார்ஜ் முன்சி அவங்களோட ஓப்பனிங் பேட்டர் வந்து போன வேர்ல்ட் கப்லேயும் கொஞ்சம் நல்ல மெமரபிள் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் கொடுத்துருந்தார் இந்த வேர்ல்ட் கப்லேயும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒரு ஃபிஃப்டியோட ஒரு சிக்ஸ்டி ஆர்ட் நாட் அவுட்டோட ஃபினிஷ் பண்ணார் இன்னிங்ஸை எண்டு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் ரெண்டு பவுண்டரி வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணார் க்ளோஸ் பண்ணார் இன்னிங்ஸை வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஈஸியாக சேஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஆர்ட் ஃபார் ஒன் தான் இருந்தாங்க பிராண்டன் கிங் பியூட்டிஃபுல்லாக ஆனார் கயில் மேயர்ஸும் எவன் லூஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஸ்டார்ட் பட் கயில் மேயர்ஸ் நல்லா ஸ்டார்ட் கொடுத்தாரு ஈஸியாக ஜெயிச்சிருவாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்த இடத்துல சடனாக நம்ம மார்க் வாட் அவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் யார்ட்ஸ்லேருந்து ரெண்டு அடி பின்னாடிலேருந்து பூலிங் போட்டு அது ஒரு நிறைய பேர் வந்து அதை ஃபோட்டோ எடுத்து இது ஒரு சம ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கே டாக்டிக்காக இருக்கேன்றாங்க ஏன்னா லென்த் மாறும் ட்ரெஜெக்ட்ரி மாறும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சம்திங் ஃபார் த பேட்ஸ்மேன் டு திங்க் அபவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி மார்க் வாட் போட்டு சூப்பராக ஒரு மூணு விக்கெட் எடுத்து கேமை டேர்ன் டவுன் இட்ஸ் ஹெட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பண்ணாங்க ஸ்காட்லாண்ட் இன்பேக்ட் சூப்பராக ஃபீல்டிங்கும் பண்ணாங்க இட்ஸ் செட் த கேட் அமங்ஸ் த பிஜின்ஸ் நம்ம பழைய காலத்து ஆஸ்திரேலியன் காமெண்ட்ரி பாக்ஸ்லேருந்து சொல்கிற மாதிரி இட்ஸ் செட் கேட் அமங்ஸ் த பிஜின்ஸ் ஒரு மாதிரி வேர்ல்ட் கப் குவாலிஃபையர்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் ஆவாங்க யாரெல்லாம் ஆக போகிறாங்க அப்படிங்க
பட் என்னன்னா வந்து ஏஷியா கப் சாம்பியன் ஸ்ரீலங்கா தோத்து நிறைய பேருக்கு ஷாக்கிங்காக இருந்திருக்கலாம் பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் துபாய் வந்து ரொம்ப ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் நைட் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் டியூ வரும் விக்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங்க்கும் செகண்ட் பவுலிங்க்கும் மாறும் நிறைய டாஸ் டிபெண்ட் வேறு ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம வந்த உடனே எல்லாம் யோசிக்கலாம் டி டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ் கேம்னு ஃபாஸ்ட் பேஸ் கேம் தானா இல்லை கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவாக குட் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்க்கு வேல்யூ இருக்குமா அப்படிங்கிறது இந்த வேர்ல்ட் கப் வந்து போக போக எடுத்து எடுத்து உரைக்கும் எல்லாருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் நமக்கே வந்து அந்த அதர் ஹேண்ட் நம்மளோட பற்றி சொல்லணும்ல வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா பேர்த்தில் வந்து லேண்ட் ஆனோம் குழு 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 குழுன்னு இருந்தது பிரிஸ்பன் வந்தோம் கொஞ்சம் டிராபிக்கல் வெதர் அந்தளவுக்கு கோல்டு அல்ல நல்லா இருக்குது வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் கேம் ஆனோம் ரெண்டுமே வேக்கால் ஆனோம் பேர்த்தில் வந்து ஒரு நம்ம ஆப்டர் ஸ்டேடியம் இங்கிலாண்ட் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ஒரு மேட்ச் ஆனாங்க அது போயிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரையும் பார்த்தோம் நல்ல குட் ப்ராக்டிஸ் குட் செட்டப் ஏன் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரும்போது மோஸ்ட் பவுன்சியஸ்ட் பிச்சு அண்ட் குயிக்கஸ்ட் பிச்சுன்னு பார்த்தா வேக்கா தான் அதுக்கு அடுத்து பிரிஸ்பன் தான் ஸோ ஃபாஸ்ட்லேருந்து ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கும் ஃபாஸ்ட் லேன்லேருந்து ஃபாஸ்ட் லேனுக்கு திருப்பி வந்திருக்கும் இன்னொரு கத்துறான் இந்த மாதிரி குருவி கத்துற மாதிரி கத்துனாலே இது ரிஷப் பண்ணிட்டு தான் கொட்டார முட்டார்னு கத்தி எல்லாரும் பயமுத்த வேண்டியது திருப்பி வந்து கத்துனால ஆச்சரியப்படாதீங்க எனிவே ஸோ அங்கே தான் நம்ம கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பிரிஸ்பனுக்கு வந்திருக்கோம் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெல்பர்ன் சிட்னிலாம் பயங்கர வெட்டாக இருக்க போகுது ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கப்பிள் ஆஃப் வீக்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய ரெயின் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ரெயின் ஹேம்பர்ட் கேம்ஸ் இருக்குமா ரெயினால் வாஷ் அவுட் இருக்குமா அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நாட் ஐடியல் பட் ஆனால் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி போன தடவை நான் சொன்ன மாதிரி கேபா டெஸ்ட்டுமே வந்து ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் டே வாஷ் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு நாங்கள் ஃபுல் மேட்ச் நடந்த நம்ம சீரீஸ் ஜெயிக்கலையா ஸோ மழையை நம்பி எதுவுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மழை வரக்கூடாதுன்னு நம்ம எல்லாருமே ப்ரே பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது சயத் முஸ்டாக் அலி ட்ராஃபி பாகிஸ்தான் எப்படி வந்தாங்க இந்த சீரீஸ்க்கு நியூசிலாண்டு என்ன பண்ணாங்க பங்களாதேஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் பாகிஸ்தான் எங்கேருந்து வராங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி சயத் முஸ்டாக் அலி ட்ராஃபியில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு யாரெல்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதே கிரவுண்டில் நேற்று நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் ஆனோம் ஆஸ்திரேலியாவோட அதுக்கப்புறமா பாகிஸ்தான் ஆனாங்க எந்த கிரவுண்ட் நான் சொன்னேன்னே ரவி சாஸ்திரி நீங்கள் தான் உட்காந்தாரு எல்லாரும் தான் உட்காந்தாருன்னு எஸ் இதுதான் வந்து பிளேயர்ஸ் வியூவிங் ஏரியா பாருங்கள் சேரலாம் எடுத்து மேலே போட்டாங்க பட் ஸ்டில் இதுதான் பிளேயர்ஸ் வியூவிங் ஏரியா பிஸ்பனில் எனிவே கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு ட்ரை சீரீஸ் ஆனாங்க ட்ரை சீரீஸ் இஸ் பேக் அப்படின்னு முன்னாடியே நம்ம அரௌண்ட் வேர்ல்டு ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் சொல்லியிருந்தேன் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மற்றும் நியூசிலாண்ட் இன் நியூசிலாண்ட் விளாடினாங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக போச்சு ட்ரை சீரீஸ் இன்ஃபேக்ட் பாகிஸ்தான் அண்ட் நியூசிலாண்ட் கேம்ஸ் வந்து பயங்கர டைட்டாக போச்சு பாகிஸ்தான் வந்து ஃபைனல்ஸை வந்து நிப்ட் தெம் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நியூசிலாண்டை வந்து லாஸ்ட்டில் போயிட்டு ஒரு அஃப்கோர்ஸ் நியூசிலாண்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கலை அவங்க ஒரு ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே அடிச்சிருக்கலாம் பட் அடிக்கலை டியூ டு சம் குவாலிட்டி பவுலிங் பை பாகிஸ்தான் முகமது வசீம் டெத்தில் சூப்பராக நீல் பண்ணார் யார்க்கர்ஸ்லாம் அடிக்க உள்ள ஹாரிஸ் ராஃப் பயங்கரமாக போட்டார் பாகிஸ்தானோட ஸ்ட்ரென்த் அவங்களோட ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கிறது வந்து எட்ட கேன் ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலிங் தான் ஸ்ட்ரென்தா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது மேன் ஆஃப் த ஃபைனல் முகமது நவாஸ் மோ நவாஸ் அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எல்லாரும் எதிர்பார்த்ததோட ஒரு பயங்கரமான டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டாக இருந்து வராரு நல்ல ஒரு பவர் பிளேயர் லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஒரு வெரைட்டி கொண்டு வராரு மாடர்ன் டே டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டருங்கிறது வந்து பயங்கர ஒரு ரெக்யூசிட் கமாடிட்டி கமாடிட்டி ஆகிடுச்சு பத்தாவதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஓவர் போலர் ஃபோர் ஓவர்ஸை கரெக்டாக வீசிடுறாரு பாலை தூக்கி கிரவுண்டுக்கு வெளில வீசிடுறாரு ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் ஒரு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கிட்ட இருந்து அண்ட் அவர் வந்து நிறைய பேலன்ஸ் கொடுக்குறாரு பாகிஸ்தானுக்கு டெஸ்பைட் ஆல் தட் பாகிஸ்தான் வந்து ஃபைவ் போலர்ஸ் தான் விளாடுறாங்க அவங்களோட சிக்ஸ்த் போலர் வந்து நம்ம ராவ் ஆஃப் ராவ் இஃப்திகார் அண்ணாச்சி சாரி ராவ் இஃப்திகார்னு சொல்லிட்டேன் இஃப்திகார் அண்ணாச்சி அவர் ராவ் இஃப்திகார் ராவ் இஃப்திகார் அஞ்சும்னு ஒருத்தர் பழைய காலத்தில் அண்ணார் அவரோட சேர்ந்து வேறு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இவர் வந்து கொஞ்சம் ஆஸ்பின் போடுவார் குட் குவாலிட்டி பேட்ஸ்மேன் ஸோ அவங்க வந்து பாகிஸ்தான் வந்து த சீல் த ட்ரை சீரீஸ் எண்ட் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ட்ரை சீரீஸை வின் பண்ணிட்டாங்க டு வின் அ ட்ரை சீரீஸ் இஸ் நாட் தட் ஈஸி பைலாட்ரல் சீரீஸ் வின் பண்ணுறதே கஷ்டம் இல்
ஸ்டாண்ட் அவுட் பர்ஃபார்மர் யார் எப்போவுமே ஸ்டாண்ட் அவுட்டாக இருந்திருக்காங்க இங்கே எஸ்பெஷலி ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்லனா மார்டின் கப்டில் ஸோ அவர் வந்து எப்படி போகிறாருன்னு பார்க்குறது கூட நான் ரொம்ப கீனாக இருப்பேன் பட் எனிவே இதுதான் வந்து ட்ரை சீரீஸ் அங்கே பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் அண்ட் நியூசிலாண்ட் ஆன ட்ரை சீரீஸில் நடந்த விஷயம் பாகிஸ்தான் அந்த ட்ரை சீரீஸை வின் பண்ணிட்டாங்க தே மஸ்ட் பி ப்ரிம்மிங் வித் கான்ஃபிடென்ஸ் ஷதாப் கான் கூட வந்து ஒரு பயங்கரமான குரூஷல் ரோல் ப்ளே பண்ணார் ஸோ பாகிஸ்தான் வசஸ் இந்தியா எட்டகே நான் மார்க் ஈவெண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்டு நர்வஸ் டே அண்ட் அ வெரி வெரி பிக் டே ஃபார் இண்டியன் கிரிக்கெட் அண்ட் இண்டியன் பிளேயர்ஸ் அண்ட் இண்டியன் பப்ளிக் அண்ட் ஆல்சோ த பாகிஸ்தான் டீம் அண்ட் த பாகிஸ்தான் பப்ளிக் ஸோ மேட்சுக்கு மழைன்னு போட்டிருக்காங்க அந்த மழையெல்லாம் கிளியர் ஆகி மேட்ச் நல்லா நடந்து நல்ல ஒரு ஈவெண்ட்டாக அமையும் அப்படிங்கிறத நம்பலாம் நம்மளோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல வந்து சையத் முஸ்டாக்லி என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்க சரி ஓகே சையத் முஸ்டாக்லி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்மளோட இண்டியன் விமன்ஸ் டீமுக்கு ஒரு பயங்கரமான அப்லாட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி வின் ஏஷியா கப்பில் ஒரு ஹிக்கப் இருந்தது பட் ஸ்டில் அந்த ஹிக்கப்பையும் மீறி அவங்க அதை டிட் ப்ரிடி ப்ரிடி வெல் அண்ட் ஃபைனலில் வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட செலிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நேற்று வந்து இங்கே ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் ஆனாங்க பாகிஸ்தான் நினச்சேன் ஷஹீனோட கம்பே சொல்லியிருந்தேன் ஷஹீனோட கம்பேக் ஷஹீன் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து திருப்பி போலிங் போட்டிருக்காரு ஷஹீன் இல்லாமல் ஷஹீன் ஷா அஃப்ரீதி இல்லாமல் பாகிஸ்தான் அந்த அட்டாக்கை தூக்கிட்டு போனாங்க ஹாரிஸ் ராஃப் நசீம் ஷா முகமது அஸ்னேன்னு சொல்லிட்டு அது டிட் அ ப்ரெடி குட் ஜாப் ஹாரிஸ் ராவ் தான் லீடர் ஆஃப் தி அட்டாக்காக இருந்தார் ஷைன் ஷா ஃப்ரீதி வந்ததில் அந்த என்டயர் டீமுக்கே ஒரு பயங்கர பூஸ்டாக இருக்கும் லெஃப்ட் ஆமாம் ரொம்ப நாளாக போட்டார் இருந்தது இங்கிலீனோட கூட ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெல் எனிவே இப்போ சையத் முஸ்டாக்கலியில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சையத் முஸ்டாக்கலி ட்ராஃபியில் வந்து டி என் ரெய்னிங் சாம்பியன்ஸு த்ரீ பீட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க த்ரீ பீட்னா தான் ஹேட்ரிக் சிஎஸ்கே வந்து டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் ஜெயிச்சுட்டு டுவெல் ஹேட்ரிக் ஃபைனலில் போய் தோத்தோம் அதே மாதிரி ஹேட்ரிக் தமிழ்நாடு ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தாங்க பட் இட் நல்லா போகல தமிழ்நாடு ஆல் பட் நாக் அவுட் அது டோர்னமெண்ட் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கேம் வின் பண்ணாங்க ஒரு சாரி ஃபஸ்ட் கேமே ஆக்சுவலி சட்டீஸ்கரோட தோத்துட்டாங்க அந்த சட்டீஸ்கரோட தோத்தது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லாஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டோர்னமெண்ட்டோட காண்டாக்ட்ஸில் ஒன் தேர்ட்டி ஆடு தான் சேஸு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு கடைசியில் சேஸ் பண்ண முடியல விக்கெட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடு வந்து இந்த காம்படிஷனில் ஆறு ஸ்பின்னரோடு விளையாடியிருக்காங்க என்ன தான் ஃபஸ்ட்டு கேம் வந்து லாஸோடு துவங்கி இருந்தால் கூட அடுத்த கேம் அடுத்த ரெண்டு கேம் வின் பண்ணாங்க ஒரிசா அண்ட் சிக்கிமோட அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம் திருப்பி ஈஸியாக தோத்துட்டாங்க பெங்காலோட நம்ம ஷாபாஸ் அகமத் வந்து அவரோட ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் தமிழ்நாடு ஒரு நிமித்தி ஆல்மோஸ்ட் நாக் அவுட் பண்ணிட்டாரு ஆறு ஸ்பின்னர் ஆனோம் தமிழ்நாடு லெவனில் ஸோ ஃபாஸ்ட் பவுலரோட தேடல் தமிழ்நாடுவுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது யார் யார் ஸ்பின்னர்னு நீங்கள் கேட்குறது கேட்குறது எனக்கு புரியுது சாய் கிஷோர் வருண் சக்கரவர்த்தி வாஷிங்டன் சுந்தர் சஞ்சய் யாதவ் சித்தார்த் எம் சித்தார்த் மற்றும் அபரஜித் இத்தனை ஸ்பின்னர் விளாடுங்க ஃபஸ்ட்டு கேம் இன்ஃபேக்ட் வந்து எம் அஷ்வினும் விளாடினார் ஸோ தட் மேக்ஸ் இட் செவன் தமிழ்நாடு கிட்ட ஸ்பின் ரிசோர்ஸஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது பிருத்வி ஷா அவரோட கேஸை திருப்பி புஷ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு குவிக் ஃபயர் ஃபிஃப்டி அடிச்சார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பால் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அடிச்சார் மும்பைக்கு ஆப்வியஸ்லி பிரித்வி ஷா ஹஸ் பின் குட் ஃபார்ம் அண்ட் திலக் வர்மா கூட சம ஃபார்மில் இருந்திருக்காரு மூணு கேமில் மூணு ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காரு அது ஒரு நல்ல ஒரு அவருக்கு ஒரு நல்ல சீசனாக டர்ன் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு என்ன தான் ஐபிஎல் நல்லா பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ரேஞ்சில் அப்படியே அந்த ஃபார்மை கண்டினியூ பண்ணால் அது ஒரு பயங்கரமான ப்ளஸ் வெங்கடேஷ் ஐயர் அவர் வந்து ஒரு இயன் பாத்தம் மாதிரி மத்திய பிரதேஷ்க்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு ராஜஸ்தானோட வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டூ வித் பேட்டு அதுக்கப்புறம் பவுலிங்கில் ஆறு விக்கெட் போட்டா ரன்னு சாரி பவுலிங் போட்டா விக்கெட் பேட்டிங் ஆனால் ரன்னு அந்த மாதிரி பண்ணார் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ் விக்கெட் ஹாலும் சிக்ஸ்டியும் இது வந்து ஒரே டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருந்திருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினை ரேஸ் பண்ணுது இன்ஃபேக்ட் இதே மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கௌதம் கொடுத்தாரு கே கௌதம் எஸ் கர்நாடகாவை சேர்ந்த கே கௌதம் பட் ஆனால் அது கேபிஎல் இது சைத் மிஸ்டாக அலி ட்ராஃபி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஒரு காண்டெக்ட் அண்ட் காம்படிஷன் எனிவே அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போது வந்து அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் வந்து டீம் மாற்றி இந்த தடவை கோவாக்கு விளாடுறாரு மும்பைக்கு விளாடாமல் கோவாக்கு விளாடி ஒரு மேட்சில் ஹைதராபாதோட ஃபோர் ஃபோர் எடு
அவர் வந்து லாஸ்ட் டைமே லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின் போட்டார் ஸ்காட்லாண்டுக்கு நமக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆகும் நல்லா போட்டார் பவர் பிளேயராக ஆப்ரேட் பண்ணுற ஒரு பவுலர் ஏர்லியாக நல்ல யார்க்கர் போடுவார் ஒரு ஸ்விங்கிங் ஆம் பால் போடுறாரு ஒரு ஸ்வி இப்போ வந்து இன்னொரு பக்கம் ஸ்விங் பண்ணுற ஒரு ஆம் பாலும் போடுறாரு ஸோ அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் யார்ட்ஸில் இருந்து பாலை போட்டு பல பேர் மனசை கவர்ந்துருக்காரு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து போடுறானே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அதை வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மார்க் வாட் இஸ் பிளேயர் நம்பர் ஒன் ஒன் பிளேயர் வாட்ச் த செகண்ட் பிளேயர் இன்னியோட பிளேயர் வாட்சில் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் முன்சி ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்த இதே பிளேயர் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஸ்பின்னு ஸ்பின்னு நல்லா ஆடுவார் ஸ்வீப்பு ரிவர் ஸ்வீப்னு கடார் மடார்னு அடிப்பார் ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கும் ரொம்ப நல்லா ஆடியிருக்காரு புல் பிக்கப் புல் ஸ்ட்ரீட் டவுன் த கிரவுண்டு ஸ்காட் ஷார்ட்ஸ் ஆல் அரவுண்ட் த பார்க் இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் வேர்ல்ட் டி டுவெண்ட்டி ஆடும்போது ஒரு அனலிஸ்ட் கூட எங்கிட்ட சொன்னார் ஹீஸ் காட் த பெஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் இன் வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் இன்சைட் பவர் பிளே அப்படின்னாரு அந்த நம்பர் இன்னும் ஜஸ்டிஃபை ஆகுதான்னு எனக்கு தெரியல பட் லாஸ்ட் டைம் வேர்ல்ட் டி டுவெண்ட்டியில் சொன்னது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அண்ட் ஃபைனலி த லாஸ்ட் பிளேயர் ஆன் பிளேயர்ஸ் வாட்ச் லாஸ்ட் பட் டெஃபினெட்லி நாட் த லீஸ்ட் நம்ம ஸ்பீச்சிலாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த பிளேயர் நமீபியாவை சேர்ந்தவர் இந்த நமீபியாவை சேர்ந்த இந்த பிளேயர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பேட்டிங் ஆனார் பவுலிங் ஓடி வந்து லெஃப்ட் ஆம் சீம் போட்டார் எஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஜேன் நிக்கலஸ் ஃப்ரைலிங்க் பேட்டிங் வந்து நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணார் டம் டிம்னு லெஃப்டில் வந்து சூப்பராக வந்து பிக்கப் புல்லேருந்து ஸ்ட்ரீட் ஹிட்ஸ்லேருந்து கவர்ஸ் மேலேருந்து எல்லா ஷாட்டும் ஆடினார் அண்ட் பவுலிங்கும் போட்டு விக்கெட் எடுத்தார் ஒரு ஆல்ரவுண்ட் பேக்கேஜராக இருந்தார் அசோசியேட் நேஷன்ஸில் ஒரு ஒரு இயன் பாத்தம் எஃபெக்டில் ஆடியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு கேமு ஸ்ரீலங்காவை வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு எப்போவுமே ஆஸ்திரேலியாவில் நிறைய சப்போர்ட் இருக்கும் பார்த்துருக்கேன் லாட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் செட்டில்ட் ஹியர் நல்ல சப்போர்ட் இருந்தது அந்த கேமில் பட் ஸ்டில் அந்த சப்போர்ட்டெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு நமீபியா மாதிரி ஒரு டீம்லேருந்து வரும்போது இவ்வளோ க்ரௌடுக்கு முன்னாடி மேட்ச் ஆடுறது இஸ் நாட் அ ரெகுலர் ஃபீச்சர் ஆடி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்து மேட்ச் ஜெயிச்சாங்க ஸோ வெல் டன் டு நமீபியா அண்ட் ஆல்சோ டு ஃப்ரைலிங்க் அண்ட் ஆல்சோ டு ஸ்காட்லாண்ட் ஆர வாரமாக துவங்கியிருக்கு குவாலிஃபையர்ஸு ப்ராக்டிஸ் மேட்சும் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஏகப்பட்ட நியூஸு இந்த வேர்ல்ட் டி டுவெண்ட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு நம்பிக்கை ஹோப்ஃபுல்லி சம் க்ளோஸ் கேம்ஸ் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி அ லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் தட் வில் கோ இன் இண்டியாஸ் ஃபேவர் கீப் கீப்பர்ஸ் இன் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹோப்ஃபுல்லி யூ வாட்ச் திஸ் எபிசோட் அண்ட் ஆல்சோ என்ஜாய் த எபிசோட் உங்களோட காமெண்ட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் காமெண்ட் செக்ஷனில்